வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சென்னையில் குளத்தூர் இருக்கு நமக்கு யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி ரிஃப்ளெக்டட் பேங்கிங் அது ரயில்வே எஸ்எஸ்சி இதுக்கான அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டிலே ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு ஸோ அப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சு ஸோ டெஸ்ட் முடிஞ்சு கதிரப்பாயில் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகிருக்கு அதில் எல்லாருக்குமான ஒரு குழப்பம் இருக்கும் இதில் எவ்வளோ வந்து கட் ஆஃப் வரும் நம்ம பாஸ் ஆகுமா மாட்டோமா இதில் நம்ம படித்ததெல்லாம் வரலையே பல கேட்டகரியில் மாணவர்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு மனநிலை இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போகணும் நல்லா படிச்சுட்டு போகணும் ஆனால் என்ன வந்தாலும் படித்தது எதுவுமே வரல அவ்வளோ ஒரு குரூப் இருப்பாங்க அதே போல் ஸோ நான் ஏதோ படிச்சுட்டு போனேன் ஆனால் வந்து அங்கே நம்ம படித்ததெல்லாம் அப்படி கேட்டாங்க அவ்வளோ ஒரு குரூப்பு அதுக்கடுத்து நான் அங்கே எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் எனக்கு வந்து மெயின்ஸ் வந்து படிக்கலாமா வேண்டாமா எனக்கு இவ்வளோ கொஸ்டின் வருது ஸோ நான் படிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்ன பத்தி அப்படி அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பு இருப்பாங்க அப்போ ஸோ இதற்கெல்லாம் ஒரு விடை தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கும்போது என்னன்னா சரி நம்ம வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் தேர்வுல நம்ம வந்து பிலிமரி பாஸ் பண்ணி மெயின்ஸ் போயிருவோமா அதுக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல கட் ஆஃப் மார்க் என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து எப்படி இருந்துச்சு சார் எல்லாம் சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் சும்மா கேட்கும் போது நீ எவ்வளவு கொஸ்டின் போட்ட நான் வந்து ஒரு நூத்தி எழுபது கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டேன் நீ இவ்வளவு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண நான் ஒரு நூத்தி நாற்பது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து அதை நம்ம கரெக்டா மிஸ் அப் பண்ண முடியாது ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம டேட்டா ஃபுல்லா ஸ்டூடெண்ட் இருந்து கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் டேட்டா ஃபுல்லாமே ஸோ வந்து ஸ்டூடெண்ட் இருந்து கலெக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து எவ்வளவு வந்து கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன சார் நம்ம நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகண்ட்ல இருந்து நம்ம ஆன்சருக்கு வேற போட்டிருக்கோம் அந்த ஆன்சருக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இவ்வளவு கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் வருது ஸோ இவ்வளவு கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் வருது அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்த டேட்டா அந்த டேட்டா வச்சு சரியா ஸோ கூகுள் சிட்ட போட்டு எல்லாமே தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா டிஸ்ட்ல இருந்து எல்லா மாணவர்கள்ட்ட இருந்து ஸோ எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து கொஸ்டின் அதை கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஆன்சர் கீய வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த கட் ஆஃப் மார்க் எவ்வளவு கொஸ்டின் பேப்பர் தரம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்கு போனோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு ரொம்ப நாள் படிச்சிருக்கோம் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் அப்படின்னு ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னாலே குரூப் ஒன் தேர்வு தான் முதல்ல நமக்கு அது தமிழ்நாட்டில் அது ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல ஸோ ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட் வந்து இந்த குரூப் ஒன் போஸ்ட் தான் யூபிஎஸ்சி கேண்டிடேட்டு ஸோ யூபிஎஸ்சி கேண்டிடேட்டு குரூப் யூபிஎஸ்சி விட்டா அடுத்து அவங்க ட்ரேட் பண்றது குரூப் ஒன் மட்டும்தான் டெப்டி கலெக்டர் தான் நம்ம வந்து இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான போஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம் அதில் ஆரம்பிச்சு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பயணங்கள் பண பயணங்கள் இதில் இருக்கு ஸோ இதுக்கான தேர்வு தான் நடந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த தேர்வு எப்படி இருந்துச்சு தேர்வை எழுதினவங்களும் கேட்டா எல்லாருடைய மனநிலையும் சிலவங்க சொல்றாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸி சிலவங்க சொல்றாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் கஷ்டம் சிலவங்க சொல்றாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் மாடரேட்டா இருந்துச்சு சிலவங்க சொல்றாங்க மூணு மணி நேரம் போயிட்டு போனதே தெரியல கொஸ்டின் பேப்பர் வாசிக்க வாசிக்க வாசிக்கிறதுக்குள்ள டைம் முடிஞ்சிருச்சு அப்ப கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்க ஒரு புக்கு மாதிரி இருந்துச்சு படிச்சு முடிக்கக்குள்ள கொஸ்டின் வாசிக்கக்குள்ள என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டைம் ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு அப்படி ஒரு குரூப் சோ இதை பத்தி தான் ஃபுல் நம்ம ஆன்லைன் பார்க்க போறோம் சோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு சோ எப்படி இருந்துச்சு சோ அது கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அல்லது கஷ்டமா அப்படி இதை பத்தின ஒரு விரிவான ஒரு அலசல் தான் இந்த வீடியோ சரி வாங்க பார்க்கலாம் சரி பார்க்கலாம் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்னை பொறுத்தவரை யூபிஎஸ்சி தான் இந்தியாவில் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் நம்ம சொல்றோம் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் பொறுத்தவரை ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் நம்ம சொல்றோம் சரி இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் தவறு விட்டவங்க என்ன பண்ணாங்க அடுத்த இலக்கு அவங்க எதாவது தான் இருக்கும் குரூப் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஸோ தமிழ்நாடு லெவலில் ஸோ குரூப் ஒன் போஸ்ட் தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட் ஸோ அதனால ஒரு இதுக்கு இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக
அப்ப மெயின்ஸ் வந்து இந்த போன திருப்பு நம்ம விட்டோம் இந்த திருப்பு நமக்கு வருமா இல்லையா கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா இல்ல ஈஸியா இருக்கா நமக்கு மட்டும்தான் கஷ்டமா இருக்கா சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு என்ன ஒரு எல்லாரும் பத்தின ஒரு என்ன ஐடியாங்கிறது தெரியாமலே இருக்கும் சோ அதான் நம்ம நம்ம பாக்க போறோம் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியா அல்லது கஷ்டமா சோ எந்தெந்த ஏரியா எப்படி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அந்த கேள்வியை நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணிதான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம் இருபத்தி <laughs> 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 டைம் வந்து கன்சியூங்கிறது இல்லை இருந்துச்சு அதே போல டேரக்ட் கொஸ்டின்ங்கிறது ஸோ டேரக்ட் கொஸ்டின்ங்கிறது அதிகமா இல்லை சயின்ஸ்ல ஸோ சயின்ஸ்ல டேரக்ட் கொஸ்டின்ங்கிறது அதிகமா இல்லை ஏன்னா இது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு ஸோ அதனால இதை டேரக்டா கொஸ்டின் இல்லாம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கூட்டு காரணம் அது போல நாலு டேட்டா கொடுத்துருக்க சரியானது தேர்வு செய் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மேக்ஸ்வாலோயிங் சோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கான்செப்டா வந்து பல கேள்விகள் வச்சுட்டாங்க அப்போ ஒன்னு படிச்சாலும் சயின்ஸ் எல்லாம் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியாது இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒன்னு படிச்சா கண்டிப்பா நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியாது சோ கண்டா படிச்சா மட்டும்தான் இத நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும் சோ அது வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின் பையனா டோட்டலா கிட்ட இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் சயின்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த இருபத்தஞ்சு கேள்வியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு கேள்வி ஏழு கேள்வி தான் ஒரு டேரக்ட் கேள்வி கொஸ்டினா இருந்துச்சு அது அது போக ரிமைனிங் கேட்ட எல்லா கேள்வியுமே ஒண்ணு கூட்டு காரணம் இல்லாது இல்லா மேச போலை அல்லது கீழ்கண்ட கூற்றுகள்ல எவை சரியான கூற்று தேர்வு செய் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு என்ன பண்ணிருந்தாங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அப்ப டோட்டலா சயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கேட்ட நாலு ஏரியா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சோலஜ் எடுத்தோம்னா ஸோ ஒரு பெரிய மாடரேட்டாக இருந்துச்சு ஷா பார்த்தா ரொம்ப அதிகம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லாமல் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லாமல் ஓரளவு பரவாயில்லாமல் இருந்துச்சு சைஸ் அப்புறம் பாலிட்டி ஸோ வந்து எல்லாருமே நினைப்பாங்க அதாவது வந்து குரூப் பண்ணாலே ஸ்கோரிங் பேப்பருங்கிறது எது தான் ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்டுங்கிறது எது தான் பாலிட்டி தான் ஸோ பாலிட்டியை அப்படி எதாவது படிக்கணும் பாலிட்டி வந்து ஸோ ரொம்ப எப்போதுமே பாலிட்டி ஓரளவு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த இடையுமே ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு பட் ஒரு சில கேள்விகள் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்னும் நல்லா ஆழமா இறங்கி படிச்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆனா அதுக்குன்னு டேட் கொஸ்டின் இல்லையா பாலிட்டில அப்படின்னா இருக்கு டேட் கொஸ்டின் இருக்கு கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கேள்வி கூட கேட்டிருந்தாங்க ஆஹ் கீழ்காணும் சட்டங்களில் எது அடிமைகளின் பட்டயம் என ஜவஹர்லால் நேர்வால் விவரிக்கப்பட்டது ஒரு கேள்வி சோ இந்த கேள்வி வந்து ஒரே லைன்ல ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சில கேள்வியை பண்ண ஆன்சர் மட்டும் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான் பாலிட்டில கேட்ட கேள்வி எல்லாம் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இல்ல அவன் என்ன சொல்ல வரானா சோ கொஸ்டின் பேப்பர் இன்னும் ஆழமா இறங்கி ஒரு சில கூட்டு காரணம் அதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வருஷப்படுத்துக்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேள்வினா கீழ் உள்ள வச்சு காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்துக்க பாலிட்டில என்ன இட் சர்க்காரிய கமிஷன் பல்வேந்திர மேத்தா கமிட்டி ராஜ மன்னார் கமிட்டி அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா திருவாக சீர்திருத்த ஆணையம் இந்த மாதிரி கமிட்டியை கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிருந்தாங்க கால வரிசைப்படுத்துன்னு கேட்டுதான் அப்ப நீங்க ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல எல்லாத்திலுமே ஹிஸ்டில மட்டும்தான் என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா இந்த கால முறைப்படி வரிசைப்படுத்துக்க அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கும் ஆனா இப்ப பாலிட்டிலுமே என்ன இருந்துச்சு இந்த கமிட்டி எல்லாம் எப்பெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கான்செப்டா இறங்கி படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் 
அதே போல ஒரு சில கேள்விகள்லாம் நாலு டேட்டா தெரியாம அந்த கேள்வி டச் பண்ணவே முடியாது பாதியில எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க கீழ்கண்ட கூட்டுகளை கீழ்கண்ட கூட்டுகளை தவறான கூட்டை கண்டறிய அப்படின்னு நாலு டேட்டா நாலு டேட்டா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணவே முடியும் சோ அந்த மாதிரி கேள்விகள்ங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமான கேள்விகள் பால்ட்டில இருந்துச்சு பால்ட்டில டேட் கொஸ்டின் ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி கேள்விகள் பாத்தீங்கன்னா தவறான கூட்டுகளை கண்டறி அதே போல கீழ்கண்ட கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எவையெல்லாம் சரியானவை அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் யூனியன் பிரதேசங்களை பற்றி பின்வரும் கூற்றுகள்ல எதுலாம் உண்மை அப்போ கேள்வி எல்லாமே கூற்று காரணம் நாலு டேட்டா கொடுத்து எது சரி எது வந்து சரி இல்ல தவறானதை தேர்வு செய் ஏன்னா இந்த மாதிரி கூற்று காரண கேள்வி தான் அதிகமா இருந்துச்சு ஏன்னு கேட்டா இது குரூப் ஒன்னு அப்போ எப்படிதான் இருக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இருக்காது அதான் கொடுத்துருக்கோம் வெரி மாட்ரேட் குவாலிட்டி ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது ரொம்ப ஈஸ்டிங் கிடையாது படிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப வெரி மாட்ரேட் ஆனா சோமனி கொஸ்டின் வந்து இன்டெரக்ட் கொஸ்டின் அவன் சொல்ல வரல அவன் சொல்ல வர கேள்வி இல்லாம இன்டெரக்டா தான் சொல்ல வந்திருக்கான் அப்ப நல்ல நல்ல வாசிக்கணும் முதல்ல கேள்வியை வாசிக்கணும் அதுக்கு அடுத்துதான் அந்த கேள்விக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சரே பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் எடுத்தோடனே யோசிக்காம ஆன்சர் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன் அதனால என்ன பண்ண முடியாது ஆன்சர் பண்ணவே முடியாது அப்படியே டைமிங்ல போடுவோம் அப்படியே டைமிங்ல வந்துட வேண்டியதான் அப்போ இந்த பால்ட்டில கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே ஒரு மாட்ரேட்டான கேள்விகள் தான் ஆனா இந்த கூட்டு காரணம் சரியானதை தேர்வு செய் தவறானதை தேர்வு செய் மேட்ச் போலிங் அப்புறம் சரத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஆர்டிக்கல் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இல்ல எதுவும் தவறா புரிஞ்சிருக்கு அப்படிலாம் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆர்டிக்கல் முன்னூத்தி இருபது சோ இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் எல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அதுல இருந்து தவறா பொருத்தப்பட்டுள்ளது எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்டிக்கல் மட்டும் பண்டமல் ரைட்ஸ் மட்டும் படி பண்டமண்டல் ரைட்ஸ் அதுல படிச்சா போதும் ஆர்டிக்கல் டோல்ல இருந்து ஆர்டிக்கல் சாப்பிட்டு வரைக்கும் படிச்சா போதும் அது ஆர்டிக்கல் எப்ப வந்துடும் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா அது வந்தா கேள்வியா பண்ண வேண்டிய சொன்னா ஆர்டிக்கல் அவ்வளவா கேட்கல சப்போ ஆர்டிக்கல்ல வெறுமனையா வந்து எல்லாருமே அதிக முக்கியத்துவங்கிறது பார்ட் ஒன்னு பார்ட் டூ அதே போல பார்ட் த்ரீ அண்ட் பார்ட் த்ரீ அதே போல பாத்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் சிக்ஸ் சோ இதுக்கு தான் அதிகம் இருந்தா அவங்க எல்லா ஆர்டிகளும் படிப்பாங்க ஆர்டிகல் செவன்டி நைனா செய்தி பார்லிமெண்ட் சோ இந்த மாதிரி அந்த ஆர்டிகளும் நல்லா படிச்சிருப்போம் பட் அவன் என்ன பண்றான் ஆர்டிகல் அதையும் தாண்டி கடைசிக்கு போயிட்டான் சோ பகுதி வந்து பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது அங்க போயாச்சு அப்போ எல்லாத்திலயும் படிக்க வேண்டியது இருக்கு போல சோ வந்து ஆர்டிகல் வந்து கேள்விகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு இருந்த ஒரு ஆறு கேள்விகள் ஆர்டிகல் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இங்கெல்லாம் ஒரே ஆர்டிகல் இல்லாம மேச போலங்களை கேட்டிருந்தாங்க மேச போலங்களை பொறுத்தவரை இந்த ஆர்டிகளுக்கான அமைச்சர் குழுவுக்கு என்ன ஆர்டிகல் அமைச்சரவை தொடர்பான பிற அம்சங்களுக்கு என்ன ஆர்டிகல் அரசாங்கத்தின் அலுவலர் நடத்துவதற்கு என்ன ஆர்டிகல் மாநில ஆளுநருக்கு தகவல் தெரிவிப்பதற்கான என்ன ஆர்டிகல் சோ இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோ அப்போ ஒவ்வொரு ஆளா பாலிட்டிய முழுமையாக பகுதி ஒன்னு இருந்து பகுதி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் யாரெல்லாம் முழுமையாக ரொம்ப ஆழமா இறங்கி படிச்சாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப இந்த கொஸ்டின் ஈஸியா இருந்திருக்கும் அதாவது வெளியே மாதிரிட்டா இருந்திருக்கும் சோ மேக்ஸ் மேக்ஸ பொறுத்தல அடுத்து தூக்கிடலாம் மேக்ஸ் குரூப் ஒன் ஆனா கேட்ட மேக்ஸ் இல்லாமே கேட்ட கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒரு எழுபத்து எண்பது பெர்சன்ட் மேக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் புக் தான் விடுபட்டில் அவசியம் <laughs> 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 
இப்ப நம்ம பண்ண அனலைஸ் எல்லாத்துமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட் இருந்து வாங்கின டேட்டா வச்சு எடுத்த அனலைஸ் சரிங்களா அப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்டு ஈஸி சார் சில ஸ்டூடெண்ட்டு மாடரேட்டு அப்ப டோட்டலா எடுத்த டேட்டால நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா மேக்ஸ் ஈஸி மாடரேட் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு சரியா டோட்டலா வந்து ஒரு நூறு பெர்சன்டேஜ் இந்த ரிவியூ ஒரு நூறு பெர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா அது நூறு பெர்சன்டேஜ்ல ஒரு ஐம்பது டு அறுபது பெர்சன்ட் ஈஸி சார் அப்படின்னு என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒரு நாற்பது பெர்சன்டேஜ் பேரு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மாடரேட்டா இருந்துச்சு ஸோ உடனே சால்வ் பண்ற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லவும் எனக்கு கொடுத்தா எப்படி இருந்தாங்க சார் மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி ஸோ அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்னா மேக்ஸ் எப்படி போயிருக்க மாட்டான் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஸோ மேக்ஸ் ஒவ்வொரு ஆளா நம்ம பார்த்தா அந்த ரிவியூல எல்லாம் ஒவ்வொரு ஆள் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி இந்த ரிவியூ பார்த்தா ஸோ ஈஸி பிளஸ் மாடரேட் ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு கலவையா இருந்துச்சு சரிங்களா மேக்ஸ் குரூப் ஒன்ல அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா அல்லது மாடரேட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் அதே மாதிரிதான் சரிங்களா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸும் அதே மாதிரிதான் ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்ல முடியாது ஈஸி பிளஸ் மாடரேட் ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் சரிங்களா ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஈஸியாலாம் ஆன்சர் பண்ணிட முடியாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ டேரக்ட் கொஸ்டின் அதுக்கு அதிகமா இல்லை சரிங்களா டேரக்ட் கொஸ்டின் அதுக்கு அதிகமா இல்லை ஸோ வந்து ஒரு சில கேள்விகள் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா ஒரு சில கேள்விகள் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் ஆண்டு படிச்சிருந்தா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அப்போ கரண்டா பேச பொறுத்தல சரிங்களா கரண்டா பேச பொறுத்தல நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமியில பர் மந்த் ஒவ்வொரு மந்த்லயும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஆன்லைன்ல நம்ம வெப்சைட்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டே இருக்கிறோம் அதிகமான கேள்வியும் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கிங்க நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க நம்ம வெப்சைட்ல ஸோ பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்தவரை டேரக்டா கேட்கிற கேள்விங்கிறது ஒரு மொத்த கேள்விகள்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டேரக்டா கேட்கிற கேள்விகள் ஒரு அறுபது டு ஒரு அறுபது பர்சன்ட் ஐம்பது டூ அறுபது பர்சன்ட் டேட்டா இருந்துச்சு ஸோ இன்டேரக்டா இது ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நோபல் பரிசு வந்து கேள்வி கேட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கான வீரியலுக்கான நோபல் பரிசு வெஞ்சவங்க அது எந்த கண்டுபிடிப்புக்காக வாங்கினாங்க யாரும் நம்ம கட் படிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனா என்ன கண்டுபிடிப்பு வாங்கினாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் கேட்டிருந்தாங்க அது மேஷா கோலையில கேட்டிருந்தாங்க ஸோ காமல் கேம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு விளையாட்டுல பதக்கம் வாங்கினவங்க பதக்கம் வாங்கினவங்க என்ன படிச்சிருப்போம் பதக்கம் வாங்கினவங்க அவங்க என்ன பதக்கம் வாங்கினாங்கன்னு படிச்சிருப்போம் பட் வந்து இதுல என்ன கேட்டிருந்தாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் யாரு என்னென்ன பதக்கம் வாங்கினாங்க சோ யார் யாரு என்னென்ன பதக்கங்கள் வாங்கினாங்க அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஆனா கேட்டது அந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தொடர்புடைய விளையாட்டு மீரா பாய் சானுவ அவங்க எது எந்த விளையாட்டு தொடர்புடைய அவங்க சோ இந்த மாதிரிதான் கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்தல சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்தல பாத்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து சோ பா இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டோட்டலா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ல டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் ஒரு இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல சோ அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து அவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்தவரை ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு ரொம்ப மாடரேட்டா இருந்துச்சு ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலா இருந்துச்சு கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது சரியா மாடரேட்டா இருந்துச்சு சரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஜாக்ரபி ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஜாக்ரபி ஸோ ஜாக்ரபி அப்படின்னு படிச்சிடணும் ஜாக்ரபி ஸோ ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு வந்து ஜாக்ரபி வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் சார் ஈஸியா இல்ல கஷ்டமா இருந்துச்சா சார் ஜாக்ரபி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ ஜாக்ரபிங்கிறது ஒரு மாடரேட்டா தான் இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப கீசின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாடரேட்டா தான் நமக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாக்ரபி வந்து கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா ஜாக்ரபி வந்து கேள்விங்கிறது கொஞ்சம் மாடரேட்டான கேள்வியா தான் இருந்துச்சு சரிங்களா மாடரேட்டான கேள்விகள் தான் இருந்துச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஜாக்ரபி வந்து மட்டும் நமக்கு ஜாக்ரபி ஆஃப் இந்தியால வந்து மொத்த எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பதினெட்டு கொஸ்டின் ஜாக்ரபி வந்து நம்ம கேட்டிருக்காங்க எத்தனை கேட்டு கேட்டிருக்காங்க பதினெட்டு கொஸ்டின் நம்ம கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஜாக்ரபி வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இ
கொஸ்டின் அதான் ஜாகிரதை வச்சு ரொம்ப ஆழமாலாம் படி படிச்சிருந்தா ஆழமா படிச்சிருந்தாலும் சரி ஓரளவு ஓரளவு மேலோட்டமா படிச்சிருந்தாலும் சரி ஜாக்கிரத்துல கேட்ட கேள்விகளுக்கு நம்ம போயிடலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பாருங்க ஸோ ஜாக்கிரதை வந்து இப்படி நம்ம கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்து ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தல ஹிஸ்ட்ரி வந்து மொத்தம் மூணு யூனிட் நமக்கு கவராது மூணு யூனிட்ல கவராது ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஒன்று அடுத்து யூனிட் போர் முடிஞ்சு யூனிட் செவன் ஐஎன்எம் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஐஎன்எம் ஸோ அது அதுக்கு அடுத்து யூனிட் எயிட் யூனிட் எயிட் பொறுத்தல தமிழ்நாடு வளர்ச்சி நிர்வாகம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் கலை பண்பாடு இயக்கம் நம்ம சொல்லுவோம் யூனிட் போர் யூனிட் சாரி யூனிட் எயிட் அப்போ யூனிட் எயிட் யூனிட் செவனு யூனிட் போர் இந்த மூணு ஏழில் ஹிஸ்ட்ரி கவராது இந்த எக்ஸாம்பிள் யூனிட் எயிட் இருந்தால் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி தான் யூனிட் செவன் இருந்தால் ஃபுல் ஃபுல் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் தான் இஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்போ எடுத்துட்டோம்னா டோட்டலா எங்க இருந்துன்னா நமக்கு வந்து ஸோ இண்டஸ் சிவிலைசேஷன்ல இருந்து ஃபுல்லா இந்த சிவிலைசேஷன் குட்தான்ஸ் டெல்லி சுல்தான்ஸ் முகல்ஸ் மராத்தாஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்ந்த கலவை இஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இந்த மூணு யூனிட் மொத்தம் குரூப் ஒன்ல பிரிமரி சிலபஸ் மொத்தம் பத்து யூனிட் இருக்கு ஆனா இந்த பத்து யூனிட்ல மூணு யூனிட் மட்டும் மூணு யூனிட் ஹிஸ்டரியே கவர் ஆயிடுது அப்போ இந்த ஹிஸ்டரியை பொறுத்தல ஸோ இதுவும் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஈஸி ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படிலாம் இல்லை நினைப்பாங்க ஆனால் அப்படி தான் இல்லை இந்த தரப்பு ஹிஸ்ட்ரி அப்படி அவன் கேட்கல ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை பாருங்கள் ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பதினோரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பதினோரு கொஸ்டின் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மேலே படித்தோம் யூனிட் செவனு ஸோ யூனிட் செவனுங்கிறது என்ன ஐஎன்எம் யூனிட் செவனுங்கிறது என்ன ஐஎன்எம் ஸோ இப்போ இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பத்து கொஸ்டினு ஃபஸ்ட்டு ஹிஸ்டியன் கல்ச்சரில் இருந்து ஒரு பதினொன்று அடுத்து யூனிட் செவனில் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பத்து அடுத்து ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து யூனிட் எயிட்ல இருந்து ஸோ தமிழ்நாடு ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் தம் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட்ல இருந்து முப்பத்தொம்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டோட்டலாக அறுபது கேள்விகள் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து மட்டும் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க பாருங்களே அறுபது கொஸ்டின் அப்ப டோட்டல் இருநூறு கொஸ்டின்ல அறுபது கொஸ்டின் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் அதான் நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல எப்பவுமே சொல்றதுதான் ஹிஸ்ட்ரி தான் அதிகமான ஸ்கோரிங் ஏரியா அதுக்கு அதிகமா டெஸ்க் வைப்போம் அதிகமா கிளாஸ் கொடுப்போம் சரியா நம்ம மாணவர்கள்லாம் கட்டாயம் நல்லா பண்ணிருப்பாங்க இதான் எல்லாமே கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான் அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பதினோரு கொஸ்டின் அது யூனிட் போரு அதே போல சோ இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இது ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு வந்து ஸோ வந்து ஒரு முப்பத்தொம்பது கேள்வி டோட்டலா அறுபது கொஸ்டின் இதுதான் மாஸ் சப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த அறுபது கேள்வி சரியா ஸோ அப்போ இந்த அறுபது கேள்வியுமே இந்த அறுபது கேள்வியுமே ஸோ நம்ம ஈஸியாக எழுதிட முடியுமா அதுதான் இல்லை ஈஸியாலாம் ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ ஹிஸ்டியை பொறுத்தவரை வெரி மாட்ரேட்டாக தான் இருந்துச்சு ரொம்ப கீசின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது வெரி மாட்ரேட் ஸோ ஆனால் இதில் அதிகமான கேள்விகள் ஸோ மெனி கொஸ்டின்ஸ் இன்டெரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதிகமான கேள்விகள் எதைப்படுத்தாங்கன்னா டேரெக்டாக இல்லாமல் இன்டெரக்டாக இருந்துச்சு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோமோ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பாதினா ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுத்து இது யார் சொன்னால் அந்த கேள்வி கேட்பாங்க இது திருப்பும் கேட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா இந்தியர்களின் ஒத்துழைப்போடு ஆங்கிலேயர் ஆட்சி நிறுவப்பட்டது இந்த ஒத்துழைப்பான ஒத்துழைப்பால் இந்த ஆட்சி பிழைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியர்கள் ஒத்துழைக்க மறுத்தால் இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியோட இடத்தில் வீழ்ந்து சுயராஜ்யம் மலரும் என்று கூறியவர் யார் இந்த மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சு இதை யார் சொன்னா அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லிக்காங்க கேட்டுக்காங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் அதிகமா வந்திருக்கு திருப்பு அதே போல என்ன சொல்றது இயர் இயர் வந்து சொல்றது இயர் வந்து அதிகமா கேட்டது இயர் வந்து ஸோ நல்ல மேக்ஸ் அப்பாலையும் கேட்டிருக்காங்க காலமுறைப்படி வருஷப்படுத்து அதுலையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸ் அப்பாலையும் மேக்ஸ் பண்ற மாதிரி இப்போ காங்கிரஸ் அம
இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுக்கேன் இது டேரக்டா யாரும் ஆசை பண்ணலாம் அந்த கேள்வி எல்லாம் ஆனா கேட்டுக்காங்க பாருங்க ஐயனல ஒரு கேள்வி பின்வகுல ஒரு சொல் தவறானவை எவை அஞ்சு டேட்டா அஞ்சு அது படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டன் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படி டேரக்ட் அப்படிங்கறத விட சோ வந்து சோபனி கொஸ்டின் இன்டைரக்டா தான் இருந்துச்சு அதிகமான கேள்விகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்டரியில என்ன சொல்றது டேரக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியாம தான் இருந்துச்சு சரிங்களா சோ அப்போ ஆஹ் இன்டைரக்ட் கேள்விகள் ரொம்ப கான்செப்ட் வாய்ஸ் படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு சில கேள்வி பாத்திருப்போம் இந்தியாவில பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் முதல் முஸ்லிம்களுக்கான தனிநாடு கோரிக்கையை முன்வைத்தவர் யார் ஒரு கேள்வி இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் பார்த்து நினைப்பனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியாடா ஒரு நாலு கேள்வி ஈஸியா கேட்டிருக்கா அப்புறம் ரொம்ப ஈஸி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்ல ஹிஸ்ட்ரி வந்து நல்லா கான்செப்ட் படிச்சு குரோலஜிக்கல் ஆர்டர் படி எதுக்கு அப்புறம் யாருக்கு அப்புறம் யார் வரும் ரொம்ப ஆர்டர் படி படிச்சா மட்டும்தான் ஆன்சரே பண்ண முடியும் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ முத்தாசர் இருந்தாலும் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க முத்தாசர் இருந்தாலும் புத்தர்கள்ல இது வரைக்கும் கேட்காத கேள்வி அந்த அவங்க சமூக நிலை ஆட்சி முறையை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க நாலு கொடுத்தது சரி இது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க சரியா அப்போ இந்த கூற்று காரணம் சரியா தவறா சரியான வாக்கிய தேர்வு செய் நேச போலைங்க காலம் ஒரு எப்படி வசப்படுது சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் அதிகமா இருந்துச்சு டேட் கேள்விகள் அதிகமா இல்லை ஏன்னா இது குரூப் ஒண்ணு அதனால டேட் கொஸ்டின் எதிர்பார்க்க கூடாது தான் சரியா ஆனா இருந்துச்சு அப்ப ஹிஸ்டரிய ரொம்ப ஆழமாகவும் கான்செப்டோடையும் படிச்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண ஆன்சர் பண்ண முடியும் இண்டஸ்ட்ரியலை சிவிலைசேஷன் அந்த மாதிரிதான் கேள்வி எல்லாம் நாலு டேட்டா கொடுத்து சரியான தவறான கூட்டை தேர்வு செய் சிந்து மக்களை பற்றி தவறான கூற்று அப்படிலாம் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ ஓவரால் ஹிஸ்டரி மொத்தம் மூணு ஏரியில கவராது ஹிஸ்டரியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஹிஸ்டியன் ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு டோட்டலா ஹிஸ்டரியில் இருந்து மட்டும் இந்த மூணு இயர் வந்து மட்டும் மொத்தம் அறுபது கேள்விகள் ஸோ அதிகமான ஒரு கோல்டன் சப்ஜெக்ட் எதுன்னு கேட்டால் ஹிஸ்டரி தான் அதிகமா ஸ்கோர் பண்ணும் யாரெல்லாம் ஹிஸ்டரி பார்த்து நல்லா பார்த்தாலும் ஸ்கோரிங் அதிகமாக வந்துட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ ஓவரால் இந்த ஹிஸ்டரி எடுத்துட்டோம்னா வெரி மாட்ரேட் ஈஸின்னு சொல்லவே மாட்டோம் ரொம்ப மாட்ரேட் தான் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மாணவர்கள்லாம் ஹிஸ்டரி எல்லாத்தையும் அறுபது கொஸ்டின் இருக்கா ஐம்பதுக்கு மேலே போடுறேன் ஏன்னா <laughs> 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 கன்சியூமிங் இருந்துச்சு ரொம்ப அதிகமான நேரம் அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லாம இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஈஸியா சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இது தொழில்துறை அறிக்கைகள் வரைய வகைப்படுத்து அதே போல நேரு மகள் நோபீஸ் திட்ட மாதிரி என்னென்ன யுக்திகளை ஃபாலோ பண்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்டெரக்டாகவும் கேள்வி இருந்துச்சு இந்த அந்த இந்த நேரு மகள் நோபீஸ் திட்ட மாதிரியா நாலு டேட்டா கொடுத்து ஸோ எதெல்லாம் சரின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்போ அந்த கேள்வி எல்லாம் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது நாலு தெரிஞ்சா மட்டும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது நியூ இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி அதாவது புதிய தொழில் கொள்கையோட நோக்கம் என்ன அதுக்கு என்னென்ன முறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு சோ அந்த மாதிரி ஒரு நாலு டேட்டா கொடுத்துட்டு சோ அது எதெல்லாம் வந்து புதிய தொழில் தொழில் கொள்கை நோக்கங்கள் அழகாக்கட மேற்கொண்ட முறைகள் என்ன அப்புறம் நாலு டேட்டா கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அப்போ சோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கொஞ்சம் கான்செப்ட் படிச்சாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எக்கானமிக்ஸ் தான் நம்ம அட்டன் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் <laughs> பொறுத்த <laughs> இப்ப ரெண்டு இருபத்தி எயிட்டு இருபத்தி நைன் இப்ப ரீசெண்டா தான் இருந்து ரெண்டு தான் அதிகமான கேள்விகள் எப்பவுமே வருது அப்போ தமிழ்நாடு அட்மின் பொறுத்தல்ல சோ அதுல 
இந்த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாடு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பத்து கேள்வி கேட்டுமாங்க ஆனா எல்லாருமே சொன்னா தமிழ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அதிகமான கேள்வி வரும் ஸோ அது அதிகமா படிங்க அதிகமா படிங்க அப்படின்னா சொன்னோம் பட் வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டு பட் வந்து அட்மின்ல கொஸ்டின் குறைச்சிட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல அட்மின்ல கொஸ்டின் ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த கொஸ்டினுமே தமிழ்நாடு அட்மின்ல கேட்ட கொஸ்டினுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப ஆழமா ஓரளவு மே மேற்கொண்டு போயிருந்த மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஆழமா போயிருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு சில கேள்விகள் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல சில கேள்விகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பின்வரும் பத்தியை படித்து தொடர்புன வினாவுக்கு விடையறி இந்த பத்திய படிக்கக்குள்ளேயே என்ன ஆயிரும் அஞ்சு நிமிஷம் போயிடும் அவ்வளவு பெரிய பேரனா அதையும் ரீட் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்போ இந்த இந்த தமிழ்நாடு அட்மின்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சுகாதார திட்டங்களை பத்தி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்பு மறுக்கட்டமைப்பு திட்டம் தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்பு திட்டம் முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ ஸோ தமிழ்நாடு அட்மின் பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா டோட்டலா கேட்ட கேள்விகள் வந்து பத்து கேள்விகள் அந்த பத்து கேள்விகள் வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப மாட்ரேட்டா இருந்துச்சு ரெண்டுக்கும் ஈஸிக்கும் மாட்ரேட் லெவல் இருந்துச்சு ரொம்ப கஷ்டம் சொல்ல முடியாது அப்போ இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த அனலைஸ் படி பார்த்தோம்னா பாருங்க கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம பார்த்த அது சயின்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஸோ கடைசி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம பாருங்க ஸோ வந்து சயின்ஸ் வந்து வெரி மாட்ரேட் தான் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்ல முடியாது மாட்ரேட் குவாலிட்டியும் வெரி மாட்ரேட் மேக்ஸிமம் மாட்ரேட் தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் வந்து ஈஸி டு மாட்ரேட் வரைக்கும் அப்போ ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈஸி டு மாட்ரேட்டு ஸோ ஜாகிரஃபி வெரி மாட்ரேட்டு கிறிஸ்டியன் கல்ச்சர் யூனிட் 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 ஃபோர்ல கிறிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்போ யூனிட் செவன்ல இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டு அதே போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் எயிட்டு ஸோ மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தா அது மாட்ரேட்டான கேள்வியாக இருந்துச்சு ஆனால் ஸோ மெனி கொஸ்டின் இப்போ எப்படி தான் வச்சுக்கா டேரக்டாக இல்லாமல் இந்த கொஸ்டினாக இருந்துச்சு ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி எடுத்துகிட்டோம்னா ஈஸி டு மாட்ரேட்டாக இருந்துச்சு டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம டைம் அதுக்கு எடுத்துக்கல அதே போல் அட்மிட்டும் தமிழ்நாடு அட்மிடும் அதே மாதிரி தான் ஈஸி டு மாட்ரேட்டை வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ணி இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ஓவரால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம எடுத்த அந்த அனலைஸ் படி பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்ட இந்த நம்ம கொடுத்த ஆன்சர் கீயை வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பண்ண கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம் ஸோ வந்து இது ஈஸியா மாட்ரேட்டா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்னா ஸோ அந்த அவங்க வந்து கிட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பிரசன்டேஜ் ஒரு ஆட் ஆகும் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரசன்டேஜ் வைஸ் வந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஈஸி மாட்ரேட்டு ஹார்டு இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து பிரிச்சு கொடுத்துருந்தோம் அந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்ததுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்த டேட்டாஸ் தான் அப்போ ஓவராலா இந்த எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஓவரால் இது எல்லா சப்ஜெக்டும் நம்ம பார்த்தோம்னா ஓவரால் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸிங் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமும் இல்லை ஒரு மாட்ரேட்டான கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டினே ஒரு மாட்ரேட்டான கொஸ்டின் அது ஈஸியாகவும் பாஸ் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாஸ் ஆகணுங்கிறது கிடையாது ஸோ ஒரு மாட்ரேட்டான சிலபஸை வச்சு நல்லா ஆழமாக உட்காந்து படித்தா கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ ஓவரால் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இஸ் மாட்ரேட் சரியா ஸோ இதில் அப்போ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் ரொம்ப பேர் பார்த்துட்டு ஸோ நம்ம படிக்கிறதா வேண்டாமா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நம்மளும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ படிச்சு கொண்டு இருக்கோம் குரூப் ஃபோர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்து ரொம்ப எல்லாமே பயப்படுவீங்க ஸோ அதுதான் இல்லை ஸோ இதில் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் பண்ணுறது டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்குற கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து யூபிஎஸ்சி தரத்துக்கு மேலே போய்க்குது எல்லா கொஸ்டின் அப்படி தான் சரியா சரி பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் பிரிமரி கொஸ்டின் பேப்பருடைய அனலைஸ் கடைசியா எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்டாங்க மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க கரண்ட் இவெண்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தாறு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஜாகிரபி ஆஃப் இந்தியால இருந்து ஒரு பதினெட்டு கொஸ்டின் கிறிஸ்டியன் கல்ச்சர்ல இருந்து ஒரு பதினோரு கொஸ்டின் இந்தியன் பாலிட்டில இருந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் இந்தியன் எக்கானமில இருந்து ஒரு பதினேழு கொஸ்டின் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் இருபத்தி எயிட் ஹிஸ்டரி கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப்
இந்த ஃபீல்டில் நம்ம எப்படியே படிச்சுட்டு வேற இருக்கோம் ரொம்ப டைம் வேற ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இயர் வேற போயிட்டே இருக்கு ஸோ அப்படிலாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படிலாம் யோசிக்கவே கூடாது ஸோ முதல்ல நீ எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ அந்த சிலபஸை எடுத்து வச்சு நம்ம எந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ அந்த சிலபஸை எடுத்து வச்சு ப்ராப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணா கண்டிப்பா நம்மளாலே முடியும் முடியாதுங்கிறதெல்லாம் இல்லை சரிங்களா அப்ப இந்த குரூப் ஒன் தேர்வு நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம போட்ட இந்த எக்ஸாம்ல இந்த எக்ஸாம் நல்லா பண்ணவங்க இந்த எக்ஸாம்ல வந்து சுமாரா பண்ணவங்க இந்த எக்ஸாம்ல ஒண்ணுமே பண்ணாதவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க நல்லா பண்ணவங்க எக்ஸாம் நல்லா படிக்க சார் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்து படிக்கலாம் சோ அப்போ அந்த படிக்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம் எப்படி சார் எவ்வளவு கட் ஆஃப் மார்க் வரும் நான் படிக்கவா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் படிக்கவா வேண்டாமா அல்லது அதிகமா <laughs> நமக்கான விடையெல்லாம் அதிகமா என்ன யோசிப்போம் நம்ம பாஸ் பண்ணி மேக்ஸ் படிக்கிறோமா அல்லது குரூப் ஒன் படிக்கிறோமா அல்லது குரூப் ஒன் மேக்ஸ் படிக்கிறா இல்ல குரூப் போர் படிக்கவா இல்ல குரூப் டூ படிக்கவா இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பத்துல உங்களுக்கு இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் இதுதாங்க அடி சொல்ற இதுதான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல அதெல்லாம் இருக்கும் சோ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்க இதுவும் வெறுமையா வந்து ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வந்து எடுத்து போறது இல்ல ஓவராலா நம்ம பை பண்ண டேட்டா வச்சு என்ன <laughs> 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 நூத்தி நாற்பது என்ன நூத்தி நாற்பதுல இருந்து ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூட தான் மூணு கொஸ்டின் குறையலாங்க அதுக்கு மேல வர வாய்ப்பு இல்லை இந்த கொஸ்டின் அவ்வளவுதான் சொல்லுவாங்க நான் நூத்தி எழுபது போட்டேன் நூத்தி எண்பது போட்டேன் அப்போ சொல்லுவாங்க ஆன்சர் பண்ணி சொல்லுவாங்க நான் அவ்வளவு ஆன்சர் பண்ண நானு நூத்தி எண்பது கொஸ்டின் கட்ட ஆன்சர் பண்ண அதெல்லாம் நம்ம பேர் நம்பாதீங்க இதுதான் இதுதான் நூத்தி நாற்பதா நூத்தி நாற்பது தான் ஜென்டல் சரியா ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் ஒரு மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் இதுல இந்த ஜென்டல்ல பொறுத்தல பார்த்தோம்னா இந்த கட்டா பொறுத்தல பீமேல் கேண்டிடேட் இருந்தா நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டா இருந்தா நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் ஜென்ரலுக்கு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு இன்கேஸ் மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் அந்த மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் சரிங்களா இவ்வளவுதான் மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் அந்த மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் அதுக்கு மேல இருந்தா ஜென்ரலா தான் நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க மெயின் உட்கார படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆரம்பிச்சிருங்க அடுத்து பிசி பிசி எழுதுனா பிசி எல்லாம் மேல் கேண்டிடேட்டா இருந்தா நூத்தி முப்பத்தி எட்டு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கொஸ்டின் வந்து கரெக்டா போடுறது சார் அவ நூத்தி முப்பத்தி எட்டா உட்காந்து படிக்க வச்சிடலாம் ஏன்னா நூத்தி முப்பத்தி ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூட எல்லாம் குறையலாம் தெரியுது ஒரு நூத்தி நாற்பது கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன்னா உட்காந்துலாம் படிக்க மெயின்ஸ் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கட்டாயமா வரும் பிரிமரி பாஸ் பண்ணும் மெயின்ஸ் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டா இருந்தா பிசி ல ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டா இருந்தா நூத்தி முப்பத்தி ஆறு கொஸ்டின் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு டு நூத்தி நாற்பது வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நூத்தி முப்பத்தி ஆறு டு நூத்தி நாற்பது தான் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு பிளஸ் ஒரு மூணு கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஒரு மைனஸ் ஒரு மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் குறையலாம் <laughs> நூத்தி முப்பத்தி நாலு கொஸ்டின் நூத்தி முப்பத்தி நாலு ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் ஒரு மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் எம்பிசில அடுத்து பிசி எம் பிசி எம் பிசி எம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் நூத்தி இருபத்தி கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கொஸ்டின் அதுல கூடலாம் ஒரு மூணு கொஸ்டின் அதுல குறையலாம் ஏன்னா நூத்தி இருபத்தஞ்சுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி நூத்தி முப்பது குள்ளதான் இருக்கும் பிசி எம் ல அதை தாண்டி மேல போகவே போகாது சொல்லாங்க அடுத்து பிமேல் கேண்டிடேட் பாத்தா நூத்தி இருபத்தி ஒரு கொஸ்டின் நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணு பிளஸ் மூணு கூடலாம் பிளஸ் அது என்ன பண்ணலாம் மூணு குறையலாம் பாலாஜா நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு யாருமா பிசி வந்து இருக்கோ உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் மேக்ஸ் அடுத்து எஸ்சி கேண்டிடேட் எஸ்சி கூட சொல்லலாம் மேல் கேண்டிடேட் இருந்தா ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னு சோ ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னு பிளஸ் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் ஒரு மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் 
பேசியா இருந்தாங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கூடலாம் குறையெல்லாம் நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு அப்ப நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்குள்ள இருந்தாங்கன்னா மேலா இருந்தா சோ வந்து இதை வந்துச்சுலாம் ஆஹ் இவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மேல்சி படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து பீமேல் ஏசியில பீமேல் கேட்டு வந்து நூத்தி இருபத்தி ஏழு கொஸ்டின் சோ நூத்தி இருபத்தி ஏழு கொஸ்டினு அந்த மூணு கொஸ்டின் கூட தான் நூத்தி இருபத்தி ஏழுல மூணு கொஸ்டின் வச்சு நான் குறையலாம் அடுத்து எஸ்டி எஸ்டி கொடுத்தல மேல் கேண்டிட் குரூப் ஒன்ல மேல் கேண்டிட் தான் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் தாங்க நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் அதுல மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் அடுத்த தீமையா இருந்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒரு கொஸ்டின் அது ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் மூணு கொஸ்டின் குறையலாம் அப்ப டோட்டலா எஸ்டியா இருந்தா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டு நூத்தி இருபத்தி சாரி நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து நூத்தி முப்பதுக்குள்ள இருந்தாலும் எஸ்டி கண்டிப்பா வந்துருங்க மேல்ஸ் தாராமா உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுத்து எஸ்சி கேண்டிடேட்டா இருந்தா நூத்தி முப்பத்தி ஒரு கொஸ்டின் அதாவது நூத்தி இருபத்தி ஏழுல இருந்து நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும் மேலுக்கு மேல் ரெண்டு கம்பர் பண்ணி பார்த்தா அப்ப ஓவராலா சோ இதுதாங்க நமக்கு கட் ஆஃப் இதுதான் கட் ஆஃப் மார்க் கட் ஆஃப் கொஸ்டின் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் மார்க் இல்ல கொஸ்டின் இரநூறு கொஸ்டின் நீங்க எவ்வளவு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்களோ இதுக்கு மேல ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூட அது மூணு கொஸ்டின் கம்மியா இருக்கும் இதுதான் ஆவரேஜ் சோ வந்து மேக்சிமம் இது ஒரு மூணு கொஸ்டின் கூடலாம் சோ ஒரு மூணு கொஸ்டின் குறையலாமே தவிர மற்றபடி இது மட்டும் தாங்க இத மட்டும் தான் இதுக்கு மேல யாரெல்லாம் இருக்கிறோம் கரெக்ட் ஆன்சர் செக் பண்ணிட்டு யாருக்கெல்லாம் வருதோ என்ன பண்ணுவீங்க உட்காந்து நீங்க பார்த்தா மெயின்ஸ் தரமா வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு தரமா மெயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க சரியா சோ அப்போ நம்ம ஓவரால நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் சோ இதுல இந்த கொஸ்டினுக்கு மேல இருந்தா படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க வந்து இந்த தேர்வுல இந்த இவ்வளவுதான் கட் ஆஃப்ங்க மத்தவங்க சொல்றதா நம்ம இருக்கேன் இதுதான் உண்மை இதுதான் அவலேஸ் படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட ரிவ்யூ படி இதுதான் இதெல்லாம் இருக்கலாம் சரியா சோ இந்த கட் ஆஃப் மேல இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இதுதான் இருக்கலாம் சோ பாருங்க அப்ப நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகடங்களுக்கு இது ஒரு அனலைஸ் போட்டுக்கோம் ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா நம்ம யோசிச்சுட்டோம் இது பண்ணோம் இந்த எக்ஸாம்ல சோ வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து சிலவங்க நல்லா பண்ணிருப்பாங்க சிலவங்க ஸ்மாரா பண்ணிருப்பாங்க சிலவங்க ஜிஎன்பிசி படிக்கிறதா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க சோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இந்த எக்ஸாம்ல நீங்க எப்படி பண்ணாலும் சரி சோ நல்லா பண்ணிருந்தவங்க மேல்ஸ் படிங்க சோ சுமாரா தான் படிக்க சார் இந்த கட் ஆஃப் மார்க்ல வரல என்ன பண்றது அடுத்து அடுத்த டார்கெட் உங்களுக்கு அடுத்த குரூப் பண்ணா இப்பவே உட்காந்துருங்க இப்பவே உட்காந்து அதுக்கான உழைப்ப போடுங்க உழைப்பு உழைப்ப போடுங்க அடுத்து சோ குரூப் டூ சுமாரா தான் பண்ணிருங்க சார் அடுத்து நெக்ஸ்ட் உட்கார ஆரம்பிச்சிருங்க எப்போதுமே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் அடுத்த ஆண்டுக்கான ஆன்வல் பேனர் நமக்கு வந்து சோ அந்த ஆன்வல் பேனர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எந்த எக்ஸாம் நம்ம படிக்க உட்காடுறோமோ அந்த எக்ஸாம் பிளான் பண்ணிட்டு உட்காந்து படிச்சிருங்க சோ இந்த எக்ஸாம் சுமாரா பண்ணிருக்கோம் அதிகமா <laughs> இது குரூப் ஒன் பேட்டர்ன் அப்படி குரூப் ஒன் கிட்ட தனி பேட்டர்ன் அதுக்கான प्रिपरेशन ஸ்ட்ராட்டஜி இது தனி குரூப் 2 க்கு தனி பேட்டர்ன் அதுக்கான प्रिपरेशन ஸ்ட்ராட்டஜி இது தனி குரூப் 4 க்கு தனி பேட்டர்ன் அதுக்கான प्रिपरेशन ஸ்ட்ராட்டஜி இது தனி சோ இந்த இதற்கான இந்த குரூப் 1 ஆர் கட்டோம் குரூப் 2 ஆர் கட்டோம் குரூப் 4 ஆர் கட்டோம் இதற்கான प्रिபெயர் பண்றது எப்படி प्रिபெயர் பண்றது சோ அந்த ஐடியா வந்து நம்ம ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல்ல அடுத்து தொடர்ந்து வீடியோ வர போடுங்க தொடர்ந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாருங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க சரியா இப்போ நம்ம சேனல்ல இதுக்கு அப்புறம் இருந்த வீடியோ தொடர்ந்து வீடியோ போட போறோம் என்ன வீடியோ போட போறோம்னா நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சில குரூப் ஒன் தேர்வுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதா இருந்தா நீங்க எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன போட போறோம் எங்கெல்லாம் இருந்து படிக்கிறது எவ்வளவு அதிகமா மார்க் எப்படி வாங்குறது சோ வந்து எங்க படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் எவ்வாறு படிக்கலாம் வீடியோ போட போறோம் அடுத்து தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்க போதுங்க நம்ம சேனல்ல அடுத்து குரூப் டூ பண்ணிருக்கீங்களா குரூப் டூக்கும் அதே மாதிரி தான் குரூப் டூ குரூப் டூக்கு சோ குரூப் டூ வந்து நீங்க எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்றது அதுக்கான ஐடியா என்ன எங்க படிக்கிறது சிலபஸ் ஏச்சு எப்படிலாம் படிக்கலாம் எப்படி ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் அதே போல குரூப் ஃபோர் இருக்கும் பிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் இருக்கணும் வீடியோ போட போறோம் வீடியோ போட போறோம் யாருமே பண்ணாத புதுசான அனலைஸ் பண்ணி சோ வந்து நம்ம வீ
உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஏஎஸ் அகாடமி UPSC, TNPSC, TNUSRP, TET, Banking, RRB and SSC அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் கிளப்சமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி தி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு SBI Bank, Kumpukar Nagar, Kolathu, Chennai 99. Cell number 9962097000.